ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി എലവൻ എലവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ മോർണിംഗ് തോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീഡിങ്സ് ജനറലാണ് ജനറലസ് റീഡിങ് ആണ് ടൈംലെസ് റീഡിങ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസനേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ചാനൽ നമ്മൾ ന്യൂ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൽ ഓഫ് ഫോർട്യൂൺ സെവൻ സീറോ നയൻ ടാറോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്യാൻഡൽ വാക്സ് റീഡിങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സ് ആണ് ഒരു ബ്രീഫ് റീഡിങ് ആണ് അതായത് ഒരു ലോങ് റീഡിങ് ആണ് മീൻസ് ലോങ് റീഡിങ് മീൻസ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സിൻ്റെ സെയിം ക്യാൻഡൽ വാക്സ് റീഡിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എനർജീസ് റെസനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുക ത്രീ ടൈംസ് അവരുടെ നെയിം പറയുക ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കാട് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ മോർണിംഗ് തോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ മോർണിംഗ് തോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി മൂൺ കാർഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് പേജ് ഓഫ് കപ്സ് ആൻഡ് ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് ഐ ഹോപ്പ് കാർഡ് വിസിബിൾ സി ഇവിടെ സയൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സയൻസായിട്ട് കാണുന്നുള്ളതേ ക്യാൻസർ സ്കോപ്പിയോ പൈസിസ് അതായത് വാട്ടർ സയൻ കർക്കിടകം വൃച്ചികം മീനം രാശി ആൻഡ് ജെമിനായ ലിബ്ര ആൻഡ് അക്വേരിയസ് തുല മിഥുനം ആൻഡ് കുംഭരാശി ഹെറീസ് ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് star back step magician okay bottom of the deck nine of uh, cups and middle of the deck nine of pentacles <coughs> see enikku ivada or energy feel cheyyunnathu endha nu vachu kanyala first la nammal parayana nundengil ningalde oru person uttri adhigam sad aayirunnu morning la thanne അതായത് ഇയാൾ ഉറക്ക ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുന്നേറ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ബെഡിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു എനർജി ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് ഇവർ ശരിക്കും രാത്രിയിൽ പോലും നേരെ ചോനി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നേരെ ചോനി ഒന്നും നൈറ്റ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് ഓക്കെ സി നോക്കാം ഈ ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ രാവിലെ തന്നെ മോർണിങ്ങിൽ ഇവർ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒത്തിരി അധികം ഹൈഡിങ് ആണ് എനർജീസ് ആ ഒരു ഇയാളുടെ മനസ്സ് ഒത്തിരി അധികം സീക്രെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സീക്രെറ്റ്സ് ഇയാളെ ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു റീഡിങ്സിൽ എൻറ്റയർ റീഡിങ്സിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈപ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കാർഡ് അല്ല മിസ്റ്ററിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാർഡാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വളരെ ബ്രേവ് ആയിരിക്കാം ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എന്തിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇയാളെ തന്നെ ഇയാളെ ഒത്തിരി അധികം ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാൾ ആ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ചിന്തകൾ കുറേ പ്രവൃത്തികൾ ഇയാളെ എന്താ ഒത്തിരി അധികം വേട്ടയാട് വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഇവിടെ പേജ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് ഇവർ പിന്നെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തി കാരണം ഞാൻ ഇയാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കാം മേ ബി ആക്ടർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
yes ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നേരിടുന്നുണ്ടാവും മേ ബി പൈസയ്ക്ക് ഒത്തിരി അധികം ആവശ്യങ്ങൾ കാരണമുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു മെജീഷ്യൻ്റെ എനർജി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം സ്നേഹമില്ലാഴ്ക ഒന്നുമില്ല ഹീസ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എനർജിയിൽ ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് ലവ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇയാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരാനായിട്ട് റെഡിയല്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മേ ബി നിങ്ങളൊരു ഫേജ് ഓഫ് കപ്സിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു ഡേറ്റിങ്ങിൻ്റെ എനർജിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ എനർജിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എങ്കിൽ കറൻലി ഇതൊരു ഈസ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജിയിലേക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ സോ അതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി അധികം അതും ഒരു സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു മേ ബി എന്താ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇയാൾ നിങ്ങളെ മാരി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാരണം പേജ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി ഏസ് ഓഫ് കപ്സും കൂടി അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എനർജിയാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ നൈസായിട്ട് ഒതുക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ആണ് എനിക്കിവിടെ ഇവിടെ തോന്നുന്നത് സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എംബ്രർ എംബ്രറിൻ്റെ എനർജി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എംബ്രോയിൻ്റെ എനർജി കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം മാരീഡ് പേഴ്സണുമായിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ മൂത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇയാളുടെ തലയിൽ കൂടി ആയിരിക്കാം എല്ലാ ബേർഡൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്കുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം ഇയാൾക്കുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം ഫാമിലി ഇയാൾക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതൊന്നും വിട്ടിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വളരെയധികം എംബ്രർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് മേ ബി ഫാമിലി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ മാരേജിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറൻലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു നൈസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓഫർ തരാം എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് മേ ബി ഇപ്പോൾ കറൻലി നിങ്ങളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് മെയിൻ റീസൺ ഇവിടെ ഫാമിലിയാണ് ഫാദർ ഫിഗർ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഫാമിലിയിലുള്ള പിന്നെ ഫാദർ ഫിഗർ മാത്രമല്ല മേ ബി ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രീസ്റ്റിഡ് എനർജി ഫെമിനൻ എനർജിയുടെയും കൂടി എനർജീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണമായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുള്ളത് മേ ബി ഫാദറും മദറും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു മാരേജിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഫെമിനൻ എനർജിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇയാൾക്കുള്ള ഈഗോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ വില്ല കാരണം ഫാമിലിയെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയേല ട്രഡീഷണൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇയാൾക്കുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇയാളുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ നെയ്മും ഫെയ്മും പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഫിയർ ഡിസീവിൻ്റെ കാർഡ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഓഫ് കപ്പ് സെവൻ ഓഫ് സോട്സിൻ്റെ എനർജി നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ
ഇയാളുടെ എനർജി ആണെങ്കിലും ശരി ഇയാൾ മേ ബി ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കൾ ആയിരിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു അത്രയും അതായത് ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങളില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇയാളെ നന്നായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇയാൾ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി ഇവിടെ മെജിഷ്യൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു സോൾ കണക്ഷൻ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അതായത് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മേ ബി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഡ്രീമിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിനെല്ലാം റീസൺ ഇയാൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളർ പാഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് പാഷൻ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി അധികം പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാഷൻ നീറ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് ഇയാളാണെങ്കിലും ശരി പെട്ടെന്ന് അധികം ആരുമായിട്ട് ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് വീണ്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യും സംസാരിക്കും അധികം നല്ല കൂട്ട് അധികം ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളോ അധികം ആരെയും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാത്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഉണ്ടാവും മൂന്നോ നല്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും വർത്താനം പറയും പക്ഷേ ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലൈഫിൽ ഓക്കെ ഒത്തിരിയധികം ബേർഡൻസ് ഉണ്ട് കറൻ്റ്ലി ഇയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒത്തിരിയധികം സീക്രെറ്റ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മേ ബി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ചിലരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവരെപ്പോഴും എംബ്രർ എന്നുള്ളൊരു എനർജി ആയിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നീ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി ആയിരിക്കും ഇവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇയാളുടെ മനസ്സിലതൊരു മിസ്റ്ററി ആണ് ശരിക്കും അതൊരു സീക്രെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇയാളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിക്കും ഉറക്ക നമ്മൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ബ്രേക്കപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേഷനിൽ സങ്കടം വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത്രയും ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എനിക്കൊരു ഇമോഷൻ ഇമോഷൻസും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നൈറ്റ് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ബെഡ് ടൈമിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും അത് ഇയാളെ ശരിക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കുന്ന ഒരു എനർജി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ബേർഡൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് ഓഫീസ് വർക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ആ ഒരു തോട്ട്സ് ആ ഒരു ചിന്ത ഇയാൾ ഇയാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു എനർജി ഇയാൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ എനർജീസൊക്കെ എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ത്രീ എ എം തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇതൊരു നൈറ്റ് ഒരു ത്രീ എ ആ ഒരു മിഡിൽ ടൈമിലൊന്നും ഇയാൾ കുറക്കുകയില്ല ഇയാളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നട നടക്കുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളെ വേണം നിങ്ങളില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് പക്ഷെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും വെളിയിൽ നാളെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ശരിക്കും എംബ്രറാണ് എന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും പിടിച്ചു കുളിക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഇമോഷൻസ് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ് ശരിക്കും ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ഇയാളെ നയൻ ഓഫ് സോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുമോ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഓ വാൻസിൻ്റെ എനർജി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുമോ
പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ടവർ മൂവ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ വരും ഫാമിലി സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ടാവും അത് ഫാമിലിയുടെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു ന്യൂ പ്രപ്പോസൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അതുകൂടാതെ ഇവരൊരു ന്യൂ പേഴ്സൺ എൻട്രി നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് സോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു ഈക്വൽ ഗീവണ്ടേക്ക് തരണം എന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാരേജ് ടെൻ ഓഫ് പാൻഡിക്കൽസ് മീൻസ് ഫാമിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ വ്യക്തി വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഡീഷൻസിനെ മാത്രം ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇൻഹാരിറ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ഈ നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള റിലീജിയസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാം സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോവാതിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇനി മാരിറ്റൈൽ അഫെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആണ് വൈഫ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വൈഫാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സഡൻ ടവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ആവും സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക കണക്ഷനിൽ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക കറൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്കൊരു ഹോപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ള എനർജിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ശരിക്കും ആ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇയാളുടെ എനർജി ഇയാൾ മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് മെൻ്റലി മൂവ് മീൻസ് ഫിസിക്കലി മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് മെൻ്റലി മൂവ് ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവർ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും ഹാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഓഫ് സോഴ്സിൻ്റെ എനർജി ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി നിങ്ങളുടെ കൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് ലൈഫിലേക്ക് പോകാനും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡേക്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് സ്റ്റക്ക്നെസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂണോ വാൻസിൻ്റെ കാർഡ് നമുക്കവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാർഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ പവർ വളരെയധികം നിങ്ങളുടെ തേടായി ചക്ര ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് വളരെ പക്കായാണ് സോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ വോയിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തരാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്യൂണോ ഫാൻസിൻ്റെ എനർജിയിലായാൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആ ഒരു റിയൂണിയൻ പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷനിൽ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്ത് സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ആ ഒരു എനർജി അല്ലാതെ ഈ നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആയിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടും സാഡായിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടും ആൻസൈറ്റിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ റീഡിങ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ റീഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈം ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഇലവൻ ഇലവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ തവണ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലവൻ ഇലവനിൽ തന്നെ ക്ലൈം ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക്